تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا جیتے جی آپ لوگوں نے ایک بہادر اور سچے آدمی کی قدر نہیں کی ہے ہم اس کی قدر نہیں کر سکے اس کے جانے پہ یہاں پہ لوگوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی جس ملک میں وہ گیا وہاں پہ اس کے لیے جینا حرام کر دیا کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا سب کو پتا ہے وہاں سے اگلے ملک میں چلا گیا کیا ایسے ہی وہاں چلتے ہوئے آدمیوں کو سڑکوں پہ مار دیا جاتا ہے ہاتھ ساتھ میں کیا گولی صرف ارشد شریف کو ہی لگنی تھی بہت سارے سوالات ہیں ہم پوچھیں گے وہاں کے صحافی وہاں کے لوگ وہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بتائیں گے ایسے قتل چھپا تو نہیں رہ جائے گا اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ حالات کس نے پیدا کیے ارشد شریف کے لیے ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کی یہ خواہش کہ میرے بیٹے کی تدفین اس کے شایان شان ہونی چاہیے یہ ضرور پوری کیجئے گا میں یہاں پہ موجود ہوں میں نے کینیا کا ویزا بھی حاصل کیا ہے لیکن مجھے وہاں دوستوں نے منع کیا ہے کہ آپ کے آنے میں اور جانے میں ٹائمنگ مس میچ ہو جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج رات تک ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ارشد بھائی کی ڈیڈ باڈی کو روانہ کریں وہاں سے تو یہ کوئی دس گھنٹے گیارہ گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں تو امید ہے کہ کل صبح تک شاید ڈیڈ باڈی پاکستان میں پہنچ جائے تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو وہ پروٹوکول آپ دیجیے گا جو ایک ہیرو کو زندہ قومیں دیتی ہیں زندگی میں تو ہم اس کی قدر نہیں کر سکے سارے سوالوں کے جواب دوں گا یہ جتنے لوگ اچھل کود کر رہے ہیں یہ جتنے لوگ اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں یہ جتنے لوگ اس وقت ہمارے دلوں کو چھنی کر رہے ہیں ان سب کو جواب دیں گے بتائیں گے ان سب کو یہ بھی بتائیں گے وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی آپ سب سے گزارش ہے کہ جب ارشد پاکستان پہنچے تو جب وہ پاکستان کو چھوڑ رہا تھا تو وہ اکیلا محسوس کر رہا تھا تنہا محسوس کر رہا تھا کمزور ان طاقتور لوگوں کے سامنے چٹان کی طرح وہ کھڑا رہا لیکن اکیلا تھا جب وہ واپس آئے تو اس کو اکیلا نہیں لگنا چاہیے ہم سب جائیں گے اور آپ سب کی راہ دیکھیں گے ارشد کو آخری آرام گاہ تک ہم سب کو مل کر لے کر جانا ہے اب اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا who um, incident happened on 23rd at 22 hours. Uh, there are several other cases of uh, alleged police photo shooting of members of the public, several cases of photo shooting of their colleagues due to personal disagreements. So even as we read this statement, I for assure us Kenyans of full commitment to deliver on its mandate and consequently contribute to us professionalism of the National Police Service through tenacious efforts to eradicate all forms of extrajudicial and enforced disappearances. And this commitment uh, includes even collaboration with criminal justice systems, actors, uh, such as the Office of ODPP and civil society organizations to just ensure that cases of enforced disappearance and extrajudicial killings are attended to and judicial relief given by a due. Yet to be established motive of the killing. Was it a case of mistaken identity or was it an assassination of a journalist known as a sharp critic of the Pakistani government? Citizen TV's Ayub Abdikadir pieces together the last moments of Sharif, a journalist who had apparently fled Pakistan following threats to his life.
deep inside Magadi in Kajado County sits Quenya Farm. Located 40 kilometers off Magadi Road, where the late Pakistani journalist Arshad Sharif was said to frequent. The farm owned by Sharif's friend hosts a hotel and a shooting range. According to staff who work here, on the fateful day, the evening of the 23rd of October, Sharif left Quenya Farm while in the company of his brother, Huram Ahmed. But the journey back to Nairobi was cut short. At this point, Quenya Farm, Kamukuru Maram Road within Magadi. A hail of bullets rained on their vehicle, killing the renowned Pakistani investigative journalist. At daybreak, a police statement admitted a police officer shot and killed the renowned Pakistani broadcaster. And what the statement alleged was a case of mistaken identity. The 50-year-old was aboard motor vehicle registration number KDG200M at the time of the incident. The vehicle was towed to Kisarian Police Station in the county of Kajiado. The killing of the Pakistani national and journalists, however, opened up floodgates of questions. Did the police attempt to stop the vehicle and did the occupants defy the orders? Why did the police open fire and yet the occupants were not shooting at them? Why did the police not shoot at the vehicle's tires to immobilize it instead of lethal force? Why did the police aim at the passenger and not the driver? Why did the police open fire and yet there was a child allegedly on board the vehicle that was reportedly carjacked? If the vehicle was common on that road, then what caused the mistaken identity? How did the police confuse a KDG200M and a KDJ700F? What was the color and model of the vehicle that was carjacked? Bismillah Rahman Rahim. Kal Kenya me, Hamare Pakistan ke Namvar Sahafi, Arshad Sharif Sahab ka jo Nunak Vakya Pesha hai, wo intahai kabli muzammat hai, aur Pakistan ke amam. उनकी मौत पर इंतहाई अफसोदा है और इस वाक्य की जितनी मजम्मत की जाए कम है मैंने कल सऊदी अरब रवाना होने से पहले केन्या के सदर से खुद बात की और उनको गुजारिश की कि वो हमें तहकीकाती रिपोर्ट फौरन भिजवाएं और इनकी जो बॉडी है उनकी फौरन रवानगी कराने में अपना किरदार अदा करें और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इस वाक्य पर मेरे साथ इजहार हमदर्दी की आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक्य की एक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इस वाक्य पर मेरे साथ इजहार हमदर्दी की आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक्य की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तोसीक करवाएंगे लेकिन मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इन शाह ये वाक्य जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है उसकी बेलाक और शफाफ तहकीक होगी और हक पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे